வெல்கம் டு மல்லிகா பத்ரிநாத் கிச்சன் ஹெல்த்தி ஃபுட் டேஸ்டி ஃபுட் கேரட் லெமன் குழம்பு பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம சவுத் இந்தியாவில் வந்து குழம்பில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணது வந்து புளி தான் தால் எல்லாம் பண்ணுறப்போ வந்து லெமன் யூஸ் பண்ணது உண்டு ஆனால் குழம்பு சாதத்தில் போட்டு கலந்து சாப்பிட்ற குழம்பே வந்து லெமன் யூஸ் பண்ணி பண்ணாலும் டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இந்த கேரட் லெமன் குழம்பு அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்டியான டிஷ் செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இப்போ கேரட் லெமன் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அரை கப் துவரம் பருப்பு ப்ரெஷர் குக்கரில் கில்லு பதமாக வேக வைத்தது மூன்று கேரட் வட்ட வடிவில் அறிந்து வேக வைத்தது ஒரு பெரிய வெங்காயம் அறிந்தது உரித்த பூண்டு விரும்பும் அளவிற்கு ஒரு தக்காளி பொடியாக அறிந்தது இரண்டு அல்லது மூன்று சிகப்பு மிளகாய் கிள்ளியது இரண்டு பச்சை மிளகாய் அறிந்தது கறிவேப்பிலை ஒரு ஆர்க்கு உருவியது உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தாளிப்பதற்கு தகுந்த அளவு கடுகு தாளிப்பதற்கு தேவையான உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் சிறிதளவு வெந்தயம் எலுமிச்சம் பழம் ஒன்று மஞ்சள் தூள் பருப்பு வேகுவதற்கு தேவையான அளவு அதே நேரத்தில் நம்ம நிறைய குழம்பு வெரைட்டி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து துவரம் பருப்பை வந்து கழுவிட்டு முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டுட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் நாலு இல்லைன்னா அஞ்சு விசில் அதாவது சரியான கில்லு பதமாக வேக வைக்கணும் மசிக்கக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி கில்லு பதமாக வேக வச்சு வச்சுக்கோங்க இது வேக வைக்கிறப்பயே மேல் தட்டில் வந்து கேரட்டை வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க மற்றபடி பூண்டு உரிச்சி வச்சுக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் இல்லைன்னா சின்ன வெங்காயம் இருக்குது சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அது இருந்து எனக்கு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா பெரிய வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சதுரமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தக்காளியை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எல்லா குழம்பு மாதிரி தான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணுறப்போ எல்லாருக்குமே ரொம்ப வந்து பிடிக்கும் ஒரே மாதிரியான மொனோட்டனஸாக சாம்பார் பொடி சேர்த்து கிழமை பண்ண அவசியம் இல்லை சம்டைம்ஸ் சாம்பார் பொடி வீட்டில் இல்லாமல் போகலாம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம இதை வந்து வச்சுருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சுட்டு பண்ணலாம் இதில் வந்து கேரட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து முருங்கைக்காய் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா சௌசவ் யூஸ் பண்ணலாம் வீட்டில் எந்த வெஜிடபிள் இருக்கோ அந்த வெஜிடபிள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது வானொலியில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் கொஞ்சமாக ஊற்றினா போதும் அந்த வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இதுக்கு ஒரு எலுமிச்ச பழம் இல்லைன்னா ரெண்டு கூட சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க முதல்ல வானொலியில் வந்து எண்ணெய் கொஞ்சமாக போட்டு சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு வந்து உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதோடு கொஞ்சமாக சீரகம் தனல குறைச்சிக்கோங்க கடைசியாக கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் பூண்டு வெங்காயம் வெங்காயம் ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் வதங்கிடுச்சு இந்த இடத்துல செவக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ இதோட பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கிள்ளி வச்ச சிவப்பு மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அரிஞ்சு வச்ச தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது வேகிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஆர்கானிக் வெஜிடபிளாக இருந்தால் கேரட்டை கூட வந்து இதோடைய சேர்த்தாக்க வெந்துருங்க ஆனால் வந்து நிறைய காய்கறிகள் முதல்ல மாதிரி வேகிறது இல்லை அதனால் வந்து தனியாக வேக வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது மைக்ரோவேவ் அவனில் வைக்கிறதா இருந்தாலும் கேரட்டை வைக்கலாம் இப்போ இதை வந்து மைக்ரோவேவ் அவனில் வேக வைக்கணும்னா இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு மைக்ரோவேவ் பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிக்கணும் இப்போ இதில் இருக்கிற அளவுக்கு கூட தண்ணி தேவையில்லை இப்போ பாருங்கள் நான் காமிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவைன்னு இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் லேசாக அப்படி தண்ணி தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு மூடி வச்சுட்டு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் அந்த மாதிரி உங்களுடைய மைக்ரோ பவர் அது தகுந்த மாதிரி எயிட் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸாக தௌசண்ட் வாட்ஸாக அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கையில் தொட்டு பார்த்தா தெரியும் மதில் ஒரு தடவை இப்படி எடுத்து இப்படி குலுக்கி விட்டுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் ஈரத்தன்மை இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வேக வச்சுருத்திங்கன்னா போதுமானது மூடி வச்சுருக்கணும் அந்த மூடியிலேயே ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கும் அதை திறந்து வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம வேக வைக்கணும் அந்த மாதிரி வேக வச்சுருத்திங்கன்னாக்க நம்ம வந்து எந்த காய்கறிக்கு வேணாலும் அந்த மாதிரி வேக வைக்கலாம் எந்த குவான்டிட்டி எந்த அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ராடாக அந்த மாதிரி நம்ம வைக்கிற பாத்திரத்தில் எந்த அளவுக்கு டெப்த் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதனுடைய வேகம் தன்மை இப்போது இந்த தக்காளியோட இதை சேர்த்துக்கலாம் கேரட்டு இப்போ வேக வச்சு வச்சுருக்கிற துவரம் பருப்பு இதில் வந்து துவரம் பருப்பை மசிக்க வேண்டாங்க கரெக்டாக க வெந்திருக்கு அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இந்த பருப்போடு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெ
எலுமிச்சைப்பழம் புழுங்கிடலாம் எலுமிச்சைப்பழம் வந்து நிறைய ஜூஸ் இருந்ததுனாக்க ஒரு எலுமிச்சைப்பழம் போகிறோம் இல்லைன்னா ஜூஸ் குறைவாக இருந்ததுனாக்கா ஒன்றரை இல்லைனா ரெண்டு அதனுடைய சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே எலுமிச்சைப்பழம் சேர்க்குறப்ப இதை ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் சேர்க்கணும் அப்போ வந்து இதில் இருக்கிற விட்டமின் சி அடியாது அதே நேரம் வந்து ருசி மாறாது இப்போ இது இப்போ இந்த குழம்பு தயாராகிடுச்சிங்க சர்விங் டிஷ்ஷில் மாற்றிக்கலாம் உப்பு நல்லா கரைஞ்சிச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க கேரட் லெமன் குழம்பு தயார் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அட் த சேம் டைம் வந்து ரொம்ப டேஸ்டி நம்ம சாதத்தோடு கலந்து சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தியோடும் தொட்டு சாப்பிட்லாம் நம்ம எதோட வேணால் சூட்டபுளாக இருக்குங்க இதை வந்து தால் மாதிரி இல்லாமல் குழம்பு மாதிரி செய்கிறோம் இதுவே கொஞ்சம் திக்காக பண்ணிங்கன்னாக்கா தால் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து அதுக்கு வந்து கேரட்டை வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எந்தெந்த காய்கறி வேணால் விரும்பும் காய்கறியை வந்து மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு மூணு காய்கறியும் சேர்த்தும் போட்டுக்கலாம் சொன்னல் வெரைட்டி கூட கூட சேர்த்து வேக வச்சு சேர்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு 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 வித்தியாசமான சுவையோடு உங்களுக்கே இந்த குழம்பு தயார் திஸ் இஸ் கேரட் லெமன் குழம்பு தெரிலி இட் இஸ் சர்வ்ட் ஆஸ் அன் அக்கம்பனிமெண்ட் அலாங் வித் குக்ட் ரைஸ் இன் சவுத் இண்டியன் லன்ச் திஸ் இஸ் வெரி வெரி டேஸ்டி ஒன்லி திங் Uh, you have to uh, boil the tuvar dal with enough water and turmeric powder and very little oil in pressure cooker for 4 to 5 whistles uh, while keeping the dal you can keep carrot on top container and pressure cook both together rest is only seasoning you have to heat oil in a pan very little oil add mustard seeds black gram dal cumin seeds and then fenugreek red chilli green chilli peeled garlic and then onion fry everything together well and then add tomatoes fry well add enough water for the tomatoes to get cooked for few minutes before after frying tomato add carrot and very little water boil for some time add tuvar dal and then cook for few more minutes finally add salt and squeeze lemon juice remove from the stove and serve with very hot along with plain cooked rice